Wow.阿米洛三边机械键盘，键盘艺术家阿米洛。全宇宙的华人玩家，各位好，我是聂俊。了解我的都知道，《博德之门》系列是我最热爱的游戏之一，也是我最希望出续作的游戏无之一。我曾经说过，如果《博德之门》出第三部，我应该会激动到流眼泪啊！不过很可惜，公布那天没有流眼泪，倒不是不激动啊，而是我提前在一次开发者大会上啊得知了拉瑞安的开发人员啊他透露给我的。呃，当时我其实也很震惊啊，五雷轰顶啊，轰隆都没那么轰啊。呃，但我总不能当着人家面流眼泪吧？呃，因此后来《博德之门三》官宣之后，反而就没那么激动了。所以呢，我有幸一直和官方保持着接触。那还有《博德之门三》的中国团队，我们能在早期测试版呢就玩到了高品质的翻译，很到位的每个名词、种族、方言、规则、用语都经过了精心考究的中文版。要感谢《博德之门三》的中国团队的努力啊！来，各位一起公屏回复“我好了”，来向中国团队表达感谢。而我也有幸在这个早期测试版公布之前。就试完了更早期的测试版，哈，早期测试版的早期测试版，哈，所以才能那么早蹭上热度，跟大家聊《博德之门三》。内容呢，跟大家玩到的是差不多的啊，但是 bug 比各位玩的多得多得多，哈，简直就像是育碧三十几年的功力集中在一掌打出来的威力，哈，那 bug 强到都能感受到 bug 风扑面而来。不过，作为这么早期的版本啊，这些都是可以理解的。相比之下，现在的公开版本啊，我又通了一遍，基本就没有太大的 bug 了。不过现在毕竟是早期版本，官方说正式版估计还得一年。说实话，我个人并不喜欢一边卖一边做的形式，但这也是拉瑞安的老传统了。这个后面会讨论到。那既然是早期版本，不仅系统要大量调整，游戏内容呢也不完整了，现在只能升到五级，也只有一个区域，连博德之门的门都没见着。可招募的队友呢也只有五个人了，后续应该会有新的角色啊，至少我猜矮人是会有角色的。那内容估计也就是完整版的五分之一。那这样的情况啊，我肯定是不会对游戏进行鉴赏的。那虽然我拿到了早期又早期版，我也不会说好话，哈，爱之深痛之切啊。后续我也会提出建议，反馈给官方，相信拉瑞安社区啊也会有一大堆反馈。而拉瑞安呢，又一向是重视玩家的声音，所以完全不知道未来会有多大的改变呢、啊。因此这期不聊游戏本身的内容，等到正式版发售了，至少内容完整了，我们再做一期视频，好好的聊聊那时候的《博德之门三》。那这一期我们聊《博德之门三》的一个重大的改变——回合制啊，这也是现在争议最多、最多人喊没有原来的味的啊的地方。但它可不只是战斗系统的改变而已，它其实牵扯到很多内容，那足以单独聊一整期，聊聊它为什么改变和改变后对这个 IP 的正负效果以及其中的逻辑，并以这个为契机回顾一下整个美式 RPG 的玩法的改变。所以这一期。博德三的内容会比较少啊，呃，更多是从历史角度去看，你就当我是标题党吧，哼。老实说，我第一次看到《博德三》的实际演示，看到是四人小队的回合制，我也第一反应是《神界原罪三》，但后来想明白了，这个逻辑不对啊，其实是《神界原罪》很像《博德之门》该有的样子。要了解这个逻辑，还得回到 C R B G 一路的发展。电脑上的 C R B G 是脱胎自现实桌面的 T R B G， 而这其中又以 D N D《龙与地下城》的规则最广受欢迎。啊，这个已经是老生常谈了，我说过太多次了。当然，并不是所有的美式 RPG 都源自 D&D， 上古卷轴、巫术、魔法门、创世纪等等，都创造了自己的规则，但整体框架是非常接近的。那桌面上玩角色扮演游戏，要投投掷啊，决定结果就肯定是回合制，不然你说你的，我投我的，很快就变成了某国总统辩论大会了，就差把投掷甩别人一脸了
，而按照 T R B G 转变过来的 C R B G， 自然就是回合制最合适了。那自创规则的巫术魔法门都是回合制，这个倒还真不是当时技术力不行导致。要知道，同时期的《创世纪》和《大洋彼岸》的萨尔达都用的是计时制的系统。可见，即便在早期的技术下，真想做计时制也是能实现的。但实际是，当时按照 D N D 做成的游戏，大多是回合制。比如我人生玩的第一款 D N D 背景的游戏，就是一款，呃呃，横版动作游戏。哎，这文案是来砸场子的吧？哼，好吧，这是卡普空的街机动作游戏，非常好玩，也确实是我第一款 D N D 背景的游戏啊。但这不算啊，我们今天聊的是正统的 R P G 游戏。那我玩的第一款 RPG 的 DND 游戏是《梧桐之夜》，是不是够晚的呢？哈，才不是嘞，不是后来那个 3D 的《梧桐之夜》，而是这个像素版的《梧桐之夜》，它就是回合制的。当时呃，我是肯定玩不懂的，是隔壁很漂亮的小姐姐呃的大哥带着我玩的，他让我第一次接触到了 DND 规则，后来也是跟着他去和别人跑团的。之后又看着他云游戏了《光芒之池》《魔眼杀机》等等超老的 D N D 游戏。总之，在那个时代，每个人的认知都是 D N D 规则的游戏，乃至正统一点的 R P G 游戏，都应该是回合制的。这不是技术问题，这是习惯问题。就连黑岛一战成名的《辐射一》也是回合制的。那直到申软和黑岛合作的《博德之门》。第一次引诱了计时制的战斗，才好像啊，上帝想起了掀开遮住我们眼前的帘。原来 D N D 的 R P G 是可以这么真实的，整个战场立马动态紧张刺激了起来。快节奏的战斗也让博德之门有着最震撼的表现。博德之门的成功，计时制功不可没啊！这也是第一款我自己认真玩进去的 D N D 游戏，没有了小姐姐啊不大哥的陪同哈。当然。和红色警戒等即时战略游戏不同的是，《博德之门》毕竟是基于 D N D 规则，技能、魔法、武器、战术都变化无穷，即时制的快节奏是无法控制全局的。因此，《博德之门》也第一次引入了空格暂停的功能，任何时候只要一拍空格，时间就能停止，玩家可以从容地输入命令。这个设计不仅对我来说，对整个行业来说都算是醍醐灌顶啊！整个行业都惊呼：“我靠！原来规则复杂的 D N D 还可以这样设计，简直是神了！技能兼顾回合制的复杂操作，也能实现计时制的快节奏，让战场打得更好看。从此，拍空格暂停的计时制就成为了业界标配，空格键的噩梦就此到来。那这个模式一路走来，直到今天啊，都还是主流。《异域镇魂曲》《无冬之夜》《龙腾世纪》。”永恒之柱，甚至质量效应都能进入子弹时间下命令。那其他类型的游戏呢？比如全面战争的战斗部分，虽然不鼓励啊，但也提供了暂停下命令的功能。而这个时候的拉瑞安啊，也不可免俗。是的，拉瑞安可不是这几年才兴起的公司啊。早在1996年《博德之门》发售的前两年，这个团队就已经建立了，但作品一直难产。直到2002年，一个融合了《博德之门》和《暗黑破坏神》的游戏《神界》才终于发售，这就是这个 IP 的开始啊！虽然《神界》的战斗更接近于暗黑，也是计时制，但依然提供了暂停的功能。总之，《博德之门》之后，计时制加暂停大法似乎才是主流的、优秀的美式 RPG 该有的标配，不然就是跟不上时代的步伐。这也是现在很多人无法接受《博德之门三》的主要心理由来。综上所述，玩家李主当然的认为 C I B G 应该用计时制，这种惯性思维是可以理解的。但殊不知，这个惯性思维已经是经过了一次转变。但一向如此的习惯，就真的是完美的吗？那可不见得。在二十多年前，游戏的画面普遍都很抱歉哈，人们对表现力的渴望无比的强烈。战场上明明是瞬息万变的，回合制如此慢吞吞，怎么能模拟战场上的紧张感呢？所以《博德之门》当初非常创新，也满足了玩家的幻想，用电脑的便利把 D N D 的回合制变成了计时制。那他们是如何变的呢？在桌面的 D N D 规则里，一回合分为十轮，一轮相当于现实世界的六秒，一个普通人一轮，哎，也就是六秒能攻击一次。而在《博德之门》里，也是按照这个规则去计时的，初级角色一轮只能攻击一次。所以游戏里我们能看到角色砍一下后要发呆等个几秒啊，才能做出第二次攻击，并不会因为玩家不断的点鼠标而加快攻击。这发呆的几秒就是游戏里的一轮
。但其实所有的计时游戏，包括红色警戒、魔兽争霸、单位攻击，都是有个固定频率的。事实上，仍然是计算一轮攻击几次。即便是鬼泣、街霸这种纯动作游戏，玩家就算连续输入，也有啊一轮等于多长时间的计算，而每一招都有不一样的时长，再用不一样的轮数。啊，当然，这些动作游戏的一轮时间往往非常短，几分之一秒甚至更短。也就是说，对电脑来说，事实上啊，永远没有真正的计时制，电脑总要有个最小的判定时间的吧？只是回合制的速度够快啊，看起来就像计时制。而且每个角色都有自己的时间线，各自计算回合，而不用等其他人的行为结束啊才能行动。如果说现实跑团的回合制是一个城主轮流计算每个角色的行为结果，那电脑上的计时制就是无数个城主为每一个角色单独计算结果，而城主之间是同时进行的。好、啊，说了再形象点呢、啊，回合制就是面对一个主持人轮流发言辩论，计时制就是辩手同时发言，主持人同时听所有人说话。哈、啊，最近我们就见识过了类似的回合制变计时制。而《博乐之门》初代就是利用了电脑快速计算的能力，把城主变成了算术超快，同时还多线计算的超级城主，进而加快了回合的速度，再让角色同时行动，模拟出了计时制的效果。所以有人认为，《博乐之门》的计时制是假计时制或者半计时制，其实这两种说法都是不对的。正确的说法是，所有计时制都是假计时制。《博乐之门》和《鬼泣》的计时制在本质上没有区别，只是一轮所代表的不同时间长短而已。但《红警》《鬼泣》这些游戏，一轮的时间非常短，能做的事情很有限。动作游戏甚至一轮啊就是一刹那，所以玩家可以忽略“轮”这个概念，浪费个几轮也没大影响。但以《博德之门》为代表的 CRPG 游戏里，一轮的时间可以做很多选择。几十种道具，上百种魔法，可移动、可攻击，还有持续技能，再加上多个角色同时行动，选择和战术就更多了，所以才要加入拍青瓜的暂停功能，缓解玩家控制的难度。这样做的好处也说过了，同时行动更爽快、更真实，随时暂停又有足够的时间下达战术。但随着玩家的深入游玩后，它的缺点也慢慢显现。一是在一轮之间角色发呆的样子啊，确实尴尬。在《博乐之门》画面尚不清晰的时期，尚且能接受；但到了《龙腾世纪》《永恒之柱》这些高清精致的画面，角色建模动作也栩栩如生的年代，这种发呆啊，就显得特别的突兀出戏了，甚至比回合制还要出戏。第二，就是遇到真正有挑战性的战斗时，每一轮的决策都非常重要，浪费任何角色的一轮都可能带来团灭。这时候几乎每一秒都要拍好几次暂停啊！注意，不是一轮拍一次啊。而是因为每个角色都有自己的计时线交织了起来，结果就是每一秒都有好多个一轮结束，每一秒都要暂停好几次，计时制流畅的体验被打断了不说，甚至比回合制还要磨蹭。看，中途发呆比回合制还尴尬，光速暂停比回合制还磨蹭，这个计时制的缺点啊也挺明显的呀。那能不能就不拍暂停，直接下命令呢？当然可以。但这样必然导致命令下达效率降低，那就必然战术大大简化，打不出精妙的配合，进而那就得降低敌人配置的难度了。因为唯一不需要暂停的命令就是物理平 A 了。所以冰封谷系列为了提高战斗的爽快度，敌人的配置种类尽量简单，大多靠物理攻击就能击败。但防御等级降低，数量和血量又大大提升，让玩家只需要砍，并且更容易砍中，也砍得更爽快。那进一步说，这个问题也导致了很多从《博德之门》开始接触 DND， 并且不爱拍暂停的玩家，走向了菜刀团，纯物理乱砍的道路。倒不是说喜欢菜刀团不好啊，但如果玩 DND 只会用菜刀，而忽略了那么多技能和魔法，那只能说暴殄天物了。因此，不少通关了《博德之门》的玩家，其实对 DND 的规则以及各种魔法的运用都一知半解。那本来它应该是推广 D N D 规则的，结果反而变相了降低了 D N D 的普及度。当然 ，D N D 的老手们依然可以打出对规则深度理解后的战术，把每一个魔法、每一个道具、每一个卷轴都物尽其用，但是却要光速拍暂停啊，体验非常不好。不知道还以为在拍电报呢，什么年代了？战术深度和流畅的体验，在这个可暂停的计时制里不可兼得，这就是博德之门战斗系统的弊端。那能不能像动作游戏一样，把一轮的游戏时间缩短，减少一轮的重要性，让时间暂停的必要性减少呢？啊，当然可以
，上古卷轴、龙腾世纪二和三都是这么干的。质量效应也算是走这个方向，但必然的技能的种类、魔法的数量、道具的使用都要大大简化，让其更向动作游戏靠拢。那游戏系统的深度就必然会大大降低了，变成类似黑魂一样的 ARPG 了。不是说这种 A R P G 不好啊，先不要杠啊，但它和 C R P G 的本质乐趣是不同的。A R P G 因为战术深度降低，队友的作用也降低，它主要的乐趣是如何培养强力的角色，而 C R P G 是延续现实中跑团的乐趣，也就是一群并不强大的人想尽办法，各尽所能，物尽其用，最后成功的化解了看似惊险的危机，打赢了看似不妙的战斗，这种一起解决难题的乐趣。这两种乐趣是截然不同的，但很显然，很多 C R P G 游戏是想追求后者，所以在经历了现在游戏电影般画质的洗礼后，市场对表现力的追求消淡了许多，对纪实制的流畅也不再那么重视后，很多人开始反思，为了追求纪实制，要么降低战术深度，要么光速拍空格比回合制还繁琐，要么 C R P G 变得像 A R P G， 这些代价到底都值得吗？是否是时候回头审视下 D N D 规则的本质了呢？说回拉瑞安，这个一九九六年建立的工作室，直到二零一四年的《神界原罪一》才开始广为人知。前十八年啊，基本都是默默无闻啊，很少有人玩过《神界》这个系列。那前十八年一共五款作品都不算成功，直接导致他们没钱。你看，把创始人头发都愁白了。所以，《神界原罪》是以众筹形式开启的，《神界原罪》里很多 BGM 啊，就直接沿用了前几代的，也是省钱啊。因此，开启了一边卖一边做的模式，先做个原型，然后众筹获得启动资金，继续完成众筹目标，拿出来卖，资金回笼，再继续完善后续内容。我虽然不喜欢这种模式，但对没有大资本的独立游戏团队来说，这确实是比较稳妥的方法。《神界原罪二》同样采用了众筹，那直到了《博德之门三》啊，公司有钱了，也为了保密，又或者威士制投资了啊，总之没有众筹了，但依旧保留了一边卖一边开发的模式，估计是前十八年亏怕了，一朝被蛇咬，十年怕青瓜呀。从游戏层面来说，他们尝试了很多种类型。从第一代融合《博德之门》和《暗黑》，到第二代学习上古卷轴的《龙翼》，哈，有趣的是，被学习的老滚后发售的五代也是以《龙翼》为卖点。那再到结合了动作和纪实战略的《龙之指挥官》，可以说能尝试的类型都尝试了，而且还都是纪实制。这五款作品啊，我都玩过，但都没有打通，因为确实啊不是特别好玩，以至于《神界原罪》发售时我还有点不屑。那谁又能想到啊，结果会是个黑马呢？而第二代更是到达了更高的高度，名利双收，甚至拉瑞安牛逼啊，拉瑞安就是神的呼声都出来了。那各位可以换位思考一下，如果是你做了十八年计时制都不温不火，一做回合制，几年就走上巅峰迎娶 CEO， 那下一款游戏你会做回合制还是计时制呢？哼。所以从游戏历史层面来看，把《博德之门三》做成回合制也是正确且顺理成章的选择。那最后抛开外部因素，到底《博德之门三》是否适合回合制呢？先抛出我的结论啊，我觉得非常适合，不仅适合，甚至觉得或许回合制才是《博德之门》原本该有的样子。首先 ，C R P G 暂停计时制的缺点已经在视频的第二段说得很清楚了。而虽然计时制一直是主流，但还是有游戏坚守回合制，比如2002年的《光芒之石二》，比如2005年的《灰鹰邪二元素神殿》，不是 D N D 规则，但同样 C R P G 的《废土二》，那上个月的《废土三》，然后就是《神界原罪》两代啊，而他们都是我非常喜欢的游戏。这些游戏让我慢慢觉得回合制更好玩，特别是灰鹰啊，虽然 bug 多、流程短，但是我对这个游戏特别有好感，是它首次让我体验到了回合制 D N D 的乐趣，让我明白了只要用好每一次攻击、每一个道具，再难的战斗都有取胜的可能。那这些年，那些计时制的 C R P G 逐渐没落，连年度游戏《龙腾世纪》都被雪藏的时间里。回合制的 C R P G 就在不断取得更好的成绩，那就连《博德之门》血统纯正的精神续作《永恒之柱》系列，第二代都更新了回合制模式。老实说，我觉得回合制的《永恒之柱二》好玩多了，销量的暴增也证明了加入回合制
获得了市场的好评。种种迹象证明，放下对快节奏的执念后，回合制啊才是 CRPG 游戏最适合的形式。可以预见的是，未来要么变成了黑魂、暗黑那样更动作的 ARPG， 要么回归慢节奏的回合制。《博德之门》开创了介于计时和回合中间的模式，现在反而两边不讨好，市场越来越小。那好了，现在终于要说回《博德之门三》了啊！再不说这视频真的就是标题党啊！首先，拉瑞安有机会制作这个 IP， 其实是威士治主动提出来的。在《博德之门》系列没落之后 ，DND 很少啊再搬上电子游戏平台，威士治当然想打破这个局面啊。而放眼望去，市场上做的最好的跑团游戏就是拉瑞安的《神界原罪》了。尽管不是 D N D 规则，但结构还是很像的，所以回合制其实也是威士制的要求，他们要的就是再现 D N D 的乐趣。在最新版 D N D 五一的加持下，《博德之门三》的战斗体系、行为逻辑、魔法道具的效果、武器的搭配以及角色的成长都比前作有趣，战斗变得可控，但也能给玩家紧张的气氛。魔法技能的说明比以往更清晰，让隔了好几版规则的老玩家轻松跟上。也让第一次接触 D N D 的新玩家容易学习，再加上《神界原罪》特有的元素互动系统，更让 D N D 的规则有了更多变化，找回了当年玩灰鹰的乐趣。《神界原罪》里，玩家总嫌弃战斗数量不够，总想到处找架打的心态，在《博德之门三》里再次出现。这已经证明了，这次的回合制不仅不是有些人认为的退步，反而可能是重新认识自我的进步。虽然表现力和爽快度依然很重要。但能发展到不以视觉和爽快为导向，才是游戏界最大的进步。那再说了，回合制也有它独特的爽快。至于视觉效果嘛，《博德三》更是毋庸置疑了。你看这妹子好看吧？当然，回合制也不是完美啊。回合制拉长了每场战斗的时长，导致在地图上探索的时间占比少了，这会让玩家觉得地图不够宽广，内容过于密集。走几步就发生了剧情，走几步就发现新的地点啊！虽然节省了走路的时间，但感觉这个世界很小气啊！这么多事都挤在这么小的区域里，也就是现实一个小镇的大小。画面虽然进化了，却觉得世界没有前两代那么宏大啊！在《博德之门》的前两代里，探索广袤的世界本身也是乐趣之一。但如果强行拉大了地图的距离，加长探索时间，啊，结果就是战斗花时间，探索也花时间，那游戏的推进节奏就太慢了。那这个版本还进不了《博德之门》，期待未来到《博德之门》里能感受到大型史诗感。另外，我对《博德之门三》还有一些小不满啊，比如四人小队，让玩家没有多大的职业选择余地。毕竟 D N D 的职业没有《神界原罪》那么灵活，现在又没有开放多重职业，战木法铁三角啊，总是要的吧？那还有一个，除了盗贼就没啥好选的了。我最爱的游侠啊，就很尴尬了。而且这几个队友里面，就刚好战木法道四人齐全了。我真的觉得，要么你们几个组队去冒险算了，我都是多余的。那虽然现实跑团也经常四个玩家就开局，但现实跑团和玩游戏注重点是不一样的。现实跑团不会太在意职业搭配和通关游戏，大家坐在一起玩扮演啊，本身就是最大乐趣。但玩游戏则是以通关和尽可能让自己满意为前提，那只有四个人确实显得不够灵活，也难怪现在只开放了六个职业，不知道未来会有多少职业。但是看属性介绍，至少圣骑士、游吟诗人、术士、德鲁伊这四个是会有的。还有我对博德三现在的剧情和角色的对白互动啊，也不是很满意，角色过于脸谱化了，一个个啊一见面就暗示着你我有重大的秘密，但是现在不告诉你。而他们的行为呢，又搞不清各自的阵营，都没有什么魅力。隐形妹子啊是挺好看的啊，但却喜欢不起来。对了，甚至没有阵营选择和阵营属性。那《博德之门》系列最让人津津乐道的就是队友们，而这个其实是拉瑞安的弱项啊。《神界原罪》两代塑造的角色，并没有哪个让玩家特别喜欢的。不过这些不满啊，我也就抱怨下，并不影响我对这款作品的喜爱。爱之深，痛之切嘛。现在还是早期版本，未来都有可能改善，所以具体的游戏内容啊就不再多说了，等完整版。重点仍然是从历史进化、实际效果、市场反馈等等来说明，《博德之门三》的回合制不仅不是倒退，反而是回归《博德之门》该有的样子。而这也预示着未来 RPG 的发展方向，要么更动作，要么更慢节奏。我觉得这是好事啊，这意味着我们玩家越来越清楚地知道自己到底要的是什么。
OK， 购买建议。本来呢，这个环节已经改名成为了核心驱动力了，但这次得改回来啊，因为游戏还没做完，我还没体验出其中的驱动力。那购买建议呢，就是呃，不建议购买。<笑>倒不是说它不好啊，而是说现在这个版本暂时还不适合大众玩家。那完整版出来之后啊，再购买。会有更完整、更真实的体验。我是要做视频的，没办法啊，不然我都不想先玩测试版，等完整版发售后我再扩把瘾。那反正现在拉瑞安也不用担心资金回笼的问题。这个测试版呢，更多还是给资深点的 CRPG 玩家啊、呃、提出修改意见的版本，所以还是让魔法飞弹再飞一会儿吧。那如果你们真的忍不住想花钱，可以到我们的 Game 客官方淘宝店看看，淘宝搜索店铺 Game 客就能找到了，全是正版精致的游戏周边，保证治好你想花钱的欲望。Game 客运动站，我是聂俊，下周见。